ナンバー愛がフジテレビ初登場「週刊ナイナイミュージック」の新企画「ダンスダンス伝言ゲーム」に挑戦ナンバー愛がフジテレビ系で4月10日放送の「週刊ナイナイミュージック拡大号」午後10時レギュラー放送は水曜午後11時に出演することが発表されたさらに夜遊びザ・アルフィー明石家さんまなど豪華ゲストが登場する「週刊ナイナイミュージック」は「ナインティナイン」の矢部博之が編集長岡村隆が記者という立ち位置で今最も熱い音楽トレンドに迫るほか旬のアーティストからニューカマーのアーティストまで幅広いジャンルのゲストをスタジオに迎えて水曜の夜を彩る新感覚音楽情報バラエティこれまで3度にわたり届けてきた番組の人気企画「差し入れ選手権」この企画はライブやフェスの会場にナインティナインが差し入れをし矢部岡村がそれぞれ選んだ品のどちらが人気で早くなくなるかを競うもの第4弾となる今回は3月14日から17日までの4日間東京ドームで行われた戸部所属アーティストによる初のライブイベント「ツーヒーローズ戸部ファーストスーパーライブ」で開催ナンバーアイ平野翔神宮寺雄太岸優太を筆頭に戸部所属アーティストが総出演したステージ上だけではなく舞台裏での彼らの表情など必見の映像が盛りだくさんだまたナンバーアイの3人は差し入れ選手権だけでなくフジテレビのスタジオでダンスダンス伝言ゲームという新企画にも挑戦する。さまざまな時代に流行った象徴的なダンスの楽曲を音を流さずにジェスチャーの状態で当てられるかという企画だがダンスに定評のある平野岸神宮寺が一体どんなジェスチャーダンスを披露するのかになるところださらにナインティナインがアーティストのライブ会場に出向き徹底的にライブの裏側を取材する人気企画ライブ潜入取材も初回放送2023年10月ではサザンオールスターズの茅ヶ崎ライブに潜入したほか第2弾23年11月では松任谷由実のデビュー50周年記念ツアーへ今回は1月に z e p 羽田で開催された夜遊び初の単独 z e p ツアー「ポップアウト」を訪れた矢部編集長と岡村記者の取材力で実現した熱狂の裏側を伝えるリポートはまさにこの番組でしか見られない情報ばかり夜遊びのライブを支える若きスタッフたちを徹底取材し綾瀬やいくらの知られざる素顔も届けるアジア初の試みとなる 3D メガネを用いた最先端の映像や最新のレーザー照明など z e p 史上最大規模の演出を取り入れた夜遊びのライブ映像も注目だそして1984年からフジテレビ系で放送している、明石家さんま主演の伝説のスペシャルドラマシリーズ、心は、論理気持ちは、が、前作から21年ぶりに復活することが決定し、最新作がファイナルであることも発表されている。その主題歌を務めるザ・アルフィーとサンマがスタジオに登場ナインティナインと爆笑トークを繰り広げるシリアスなドラマの中にたくさんのナンセンスギャグを散りばめた「遊び心満載の心は論理気持ちは」でナインティナインの2人も97年に出演した実績がある今回は昭和ギャグがこれでもかと詰まったドラマの名場面集を届けるほか現在 Z 世代に流行している最新カルチャーをクイズ形式で出題する特別企画も Z 
全員が50代以上となるさんまザ・ルフィナインティナインがどれだけ若者の流行にアンテナを張っているかを試す企画になっている今回の拡大版について岡村は先日まで東京ドームの隣にある劇場で岡村隆史の花の駐在さん東京へ行くという舞台をやっていたんです劇場を出たらとんでもない数の人がいて僕人気者やんと思ったら全員東京ドームでやっていたとでのライブ帰りのお客さんでした。4日間ずっと一緒の日程でしかも隣でやっていたんですちょっと恥ずかしくなった気持ちをナンバー愛の3人にスタジオでぶつけたろうと思いますそして去年の「ないない歌謡祭」でアイドルを歌わせてもらったんですが今回番組で本家 YOASOBI のライブを見に z e p 羽田に行かせてもらいました次回も自分たちのラジオのイベント「ないない歌謡祭」のために演出全部盗んだろと思ってバッチバチに研究してきました綾瀬くんいくらさんとじっくりトークできるのも楽しみですと何やら企んでいる様子一方矢部はさんまさんが音楽番組に出るなんでやと思っていらっしゃる方も多いかと思いますザ・アルフィーの皆さんとさんまさんは50年以上のお付き合いがそうで僕も初めて聞くエピソードがたくさんありました岡村さんがとんでもなく緊張していて心配になってしまいましたさんまさんのトークは圧巻でサンマワールドを堪能していただけると思います我々的には疲れましたかっこ笑いと大先輩との収録を終えて率直な感想を述べている。